黄河云，武魂黑暗魔虎，独孤上善，武魂幽冥狂狮，两人的武魂都不逊于大药盒的邪眸白虎，二人联手就能暂时抗衡魂帝级别的大药盒。这里交给我，冰雾幽寒。羽浩王宫的修为低，星罗国家学院肯定会不拿他们当回事。因此，我们的战术就是调虎离山，之后就是直捣黄龙，凤凰流金羽。对手强制封闭的魂道器，绝对防御。马小桃被针对了，疯狂向前击。火焰被吸收了。上场比赛，马小桃的第六魂技提前暴露，给了星罗做准备的时间。非调虎离山的是你们才对。九转变魂仪，用它调整魂力属性，就能将四个属性不同的魂师的魂力汇聚于一个人身上，实现魂力暂时爆发。守护下，我方防御力是之前的数倍。糟了，试图强行突破绝对防御，马小桃的邪火要失控了。什么破玩意？外面到底怎么样了？啊！赢定了，还早着呢。璀璨中的幽灵，黄金之路。心之皇冠借助于心之力，心之力的本源是光。而我的灵眸和王东的光明女神殿，同样拥有光属性。星之守护已经很久没有出现在大陆上，恐怕魂师界早已忘了这个被称为属性隔绝的最强防御魂技。你们的武魂融合技封不住五十八级的叶无情，也破不了同是魂王的我的星之守护。哼，你是来给学院的那张居然失灵了？你们的武魂融合技结束了，我们的武魂融合技。刚刚开始。
，掌握了心之守护的完美方略。两个孩子在这么短时间内就修炼了新的武魂融合，天地之纯，无坚不摧的绝对境地。星之守护是单属性，而天地之锤是极致属性加最强气武魂。你们输定了！完美防御对阵绝对进攻，到底谁会胜出？这不仅仅是技能强弱的较量，更是意志力的对决。我从小就知道，每一步都必须付出比常人更多的努力才能获得。你这样从一出生，任何想要的东西会立刻成到眼前的公主。不会明白的。之前的对阵情报里，完全没有提到他们两人有这样一个武魂融合技。再来。九九公主，还要继续吗？半决赛第一轮，新罗国家学院对史莱克学院。避免与对方正面火拼，集中力量打击对方的薄弱点，而忌讳在分兵出击。贝贝怎么会犯这么低级的错误？而且霍雨浩、王东、潇潇还未战不出，这战术实在令人失望。经生考核的时候，你怎么不提雨浩他们令人失望的战术了？霍雨浩的精神力很强。新生考核时的指挥调度就很有天赋，这一战的关键或许就在他身上。我有一计，戴华兵跟我有私怨，所以待会儿你们故意将我们三人暴露出来，一定会吸引戴华兵的攻击。潇潇的三声阵本领防御极强，能保我和王东立誓无恙。一旦戴华兵被牵制，对面就少了指挥。我的精神探测能辐射直径九十米范围，足够将迷宫中央的情形实时共享给大家。虽然我们每个战场都以少敌多。但事与共享，反而能合理调度战力。地狱之战力，华斌，用幽冥白虎吧！是一铡刀。不对，霍雨浩他们是对方队伍里最弱的三人，是故意用来引诱和拖住我们的。我们应该集中力量，先把贝贝的四环选手和哥哥击破。那么这三人就只能坐以待毙。就这样让他们离开吗？我有办法了。这小子上次看走眼了，这次老夫倒要好好瞧瞧。
魏师兄，下一个出口会出现在三点钟方向。三十学长，楠楠学姐，何师兄，不要恋战，我给你们指引迷宫的路线。明白战术，真以为靠那个二环的小子能破局？绕了一大圈，又回到原地了。哎，等等，等等，包围他！束手就擒吧！看你往哪里逃！全方位压倒性的优势。你选错了阵营，现在是穷途末路了。动手！嘿，你你们哪里去了？穷途末路的是你们。号王东的武魂融合技攻击力虽强，却是直线，需要贝贝他们吸引对方，将敌人聚拢成一线。虽然冒险，却是一击必胜的战术。前有硬抗六环魂帝的第六魂技能，后有一招击穿十二名外援核心弟子。看来这两人的武魂应该是百分百契合，<笑>所以这武魂融合技。才会这么强悍！大乱斗前七名诞生，霍雨浩、王东、潇潇、何太头、贝贝、江楠楠、徐三十，七人胜出。Ha, ha, ha, ha. 